Hello everyone, this is Dipen Digwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhas Technical Campus, Junagar. Welcome to all my YouTube channel in Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this Corona pandemic situation. Today in this video session, we will discuss about the subject of building and town planning which is offered by GTU in 3rd semester Civil Engineering branch. This subject code is 3130609. So in this subject, we will continue with unit number 6 components of the town. We discussed in the previous lecture uh, types of street system like rectangular street system, rectangular with superimposed diagonal street system, concentric street system, radial combination and radi uh, combination of radial and rectangular street system, irregular and medieval street system, topographical street system, combination of rectangular and irregular street system. So many uh, patterns here uh, discussed in the previous lecture. So uh, one by one uh, revision. Uh, Dekhte hai, rectangular street system in the uh, this type of the street system of the all the roads are uh, connect to each other by the 90 degrees yani ki wo rectangle pe milte hai phir uh, uske humne kai advantages bhi dekhe the ki bhai wahan pe jo bhi hai wo traffic convenient ho rahega no wastage of land rahega lekin uske disadvantages bhi itne hi ani wo topography ke liye suitable nahi hai inconvenience or discomfort hai accidental criteria yahan pe badh jata hai ठीक है तो ये उसके सारे डिसएडवांटेजेस भी हमने डिस्कस किए थे फिर यहां पे नेक्स्ट आ रहा है रेक्टेंगुलर एंड सुपरइंपोज्ड डायगोनल स्ट्रीट सिस्टम तो हमने देखा था कि वे डायरेक्टली आप कहीं से भी जाना चाहते हो तो आप कहीं से भी है डायरेक्टली यहां पे मूव कर सकते हो ठीक है यहां से आप देख पाओगे कि यहां से आप डायरेक्टली मूव कर पाते हो ठीक है तो हमने देखे थी डायगोनल विथ रेक्टेंगुलर फिर उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे थे उसमें क्या था कि भाई डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा इजी कन्वीनियंस होगी ठीक है अभी मान लो कि आप ये पॉइंट पर हो और डायरेक्टली ये पॉइंट पर आपको जाना हो तो यहां पे इजी रहेगा ठीक है तो वो हमारे लिए एक तो बात थी आ, फिर उसके बाद आ रही थी कंसेंट्रिक सिस्टम तो हमने वो देखी थी कि वो पूरी जो पैटर्न थी ये रेडियल के एक फॉर्म में थी ठीक है यहां से डायरेक्टली आप इनर रिंग से हो या तो फिर आउटर रिंग से हो तो डायरेक्टली यहां पे आप एक्सेस कर पाते हो फिर हमने रेडियल सिस्टम देखी थी कि भाई रेडियल में क्या था वो एक सेमी सर्कुलर की तरह रहेगा कोई भी एक सेंटर में यहां पे सीबीडी होगा और आसपास के एरिया में पूरा एक्सपेंशन होगा जो भी एरिया का ठीक है और आउटसाइड ऑफ आउटसाइड ऑफ दी रेसिडेंशियल एरिया होगा उसके साइड में क्या होगा जीआईडीसी एरिया यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया यहां पे इंस्टॉलेशन आउटसाइड ऑफ दी बाउंड्रीज होगा ठीक है उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ द रेडियल एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रीट सिस्टम की डिस्कस की थी कि भाई यहां पे आधा पोर्शन को जैसा रहेगा कोई भी टाउन का कि भाई उसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न होगी और आधा पोर्शन ऐसा होगा कि कंबाइन होगा सिस्टम में रेक्टेंगुलर विद रेडियल सिस्टम ठीक है तो इस टाइप के पैटर्न कुछ यहां पे देखने को मिला कि फिर इरेगुलर मेडियल स्ट्रीट सिस्टम थी तो उसमें क्या था कि भाई मिडिल एज ऑफ द टाउन यानी कि जो एग्जिस्टिंग टाउन थे उसमें ये सिस्टम पाई जाती थी फिर उसके बाद हमने टोपोग्राफिकल स्ट्रीट की बात की थी कि भाई टोपोग्राफिक टोपोग्राफिकल स्ट्रीट सिस्टम है उसमें क्या था कि जो भी ये सिस्टम है वो ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक स्ट्रीट सिस्टम भी उसको बोलते हैं क्यों ऑर्गेनिक बोलते हैं क्योंकि जो भी वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है देखो यहां पे फिगर में तो पूरे नेचुरल है ठीक है उसमें से कोई आर्टिफिशियल यहां पे वे आप क्रिएट नहीं कर पाते हो जो भी यहां पे नेचुरल रिसोर्सेस है उसके द्वारा ही यहां पे एक रूट क्रिएट हो रहा है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रीट सिस्टम ठीक है और नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर एंड इरेगुलर स्ट्रीट सिस्टम तो उसमें क्या था कि दोनों क्या कॉम्बिनेशन है अगर मान लो कि कोई पोर्शन एग्जिस्टिंग और कोई पोर्शन न्यू है तो न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों को कंबाइन करके ये डेवलप हुआ था कॉम्बिनेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर एंड इरेगुलर सो टुडे इन दिस सेशन डिस्कस सीबीडी सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट व्हाट इज सीबीडी तो सीबीडी का एक uh, आप जो नाम यहां पे रीड करोगे तभी पता चल जाएगा कि व्हाट इज सीबीडी तो कहीं से भी वो जो भी टाउन हो उसके सेंटर में कोई भी ऐसा uh, कोई पोर्शन uh, पाया जाए कि जहां पे आ प्रॉपर्ली कमर्शियल रेसिडेंशियल जो भी वेवर्ड है वहां पे का, वो पूरा हो पाए तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी कि कोई भी अराउंड में कोई रूरल एरिया है टाउन के तो जो भी वो कनेक्टिंग है वो सीबीडी से उसको हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक सेंटर हो गया और वहां से वो पब्लिक डेली यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वो डेली नीड्स वहां पे क्रिएट हो रही है तो उसको हम बोल सकते हैं सीबीडी सीबीडी इज नोन बाय द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एंड आल्सो नोन एज द प्राइमर शॉपिंग सेंटर का शॉपिंग सेंटर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट रिटेल बिजनेस सेक्शन एक्सेट्रा ठीक है यहां पे कई सारे बिजनेसेस हो रहे थे ठीक है 
ठीक है एक तो आप शॉपिंग सेंटर वहाँ पे पाए जाओगे कि भाई वो स्मॉल बिजनेस का हो गया रिटेल शॉप हो गई फिर सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट भी हो सकेगा रिटेल बिजनेस सेक्शन भी हो वहाँ पे होगा तो उसको आप सी बोल पाओगे ठीक है सी बी डी टाउन हब फॉर द मेन बिजनेस फंक्शन एंड सर्विस विच इज विच ऑल्सो हैज टू टाउन लार्जेस्ट रिटेलर सेंटर ठीक है यहाँ पे क्या किया कि भाई सी बी डी टाउन हब फॉर द मेन बिजनेस फंक्शन यहाँ पे जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग फंक्शनिंग यहाँ पे डील हो रही है सर्विस हो रही है उसका कोई हब होगा उसको हम बोलेंगे सी बी डी सी बी डी इज नॉट मार्क एज एनी बाउंड्री इज मार्क बाई इज डिस्टिंग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड यूज ठीक है यहाँ पे कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है उसको आप बोल सकते हैं कि यहीं तक का एरिया है सी बी डी एरिया उसके लिए नो बाउंड्रीज मार्क की जाती है ठीक है तो जो भी उसके फीचर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड यूज की उसके हिसाब से उसको सी बी डी बोला जाता है तो सी बी डी रिक्वायर्स द कॉमर्शियल सोशल एंड सिविल लाइफ विद इन ए टाउन विथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ठीक है यहाँ पे सी बी डी क्या है क्योंकि एक कमर्शियल सोशल एंड सिविल लाइफ विद इन टाउन टाउन के अंदर ही और विथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के साथ जो भी दे रहा है उसको हम बोलते हैं सी बी डी ठीक है इट इज यूनिक यूनिक इन अट्रैक्टिंग इट्स कस्टमर एंड एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द रीजनल एंड टाउन एरिया ठीक है ये यूनिक है ठीक है ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर को और एम्प्लॉयज को जो भी वहाँ से वो कनेक्टिंग है वो रीजनल एरिया और जो भी वो टाउन है उससे वो अट्रैक्टिंग करता है तो वो एक यूनिक हो गया तो उसको हम बोलते हैं सीबीडी तो ये कई सारी यहाँ पे सीबीडी की डेफिनेशन दे रखी है फिर कंसेप्चुअल वी कैन डिफाइन सी बी डी एज द वन ऑफ द सब एरिया विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो बेटर नॉन देन द एनी ऑफ द अदर्स दिस इज द सेंट्रल बिजनेस एंड कमर्शियल कोर ऑफ द टाउन विच इज इंक्लूड ए मिक्स ऑफ ऑफिस रिटेलर एंड अदर बिजनेस यूजेस अलॉन्ग विद सम रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स ठीक है यहाँ पे क्या किया है कि भाई बी सेंट्रल बिजनेस कमर्शियल कोर ऑफ द टाउन विच इज इंक्लूड इन मिक्स ऑफ ऑफिस ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट यहाँ पे इंस्टॉलेशन है इस्टाब्लिश है ठीक है लेकिन कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट और ऐसे शॉप्स और रिटेलर्स और ऐसे बिजनेस कस्टमर्स यहाँ से जुड़े हुए हैं कि जो वहीं से ही उसका कमर्शियल कोर हम बोल सकते हैं उसको ठीक है तो उसको बोलते हैं सी बी डी लोकल एरिया प्लान इंक्लूडिंग द मेजर्स फॉर प्लॉट यूटिलाइजेशन रोड वाइडनिंग पार्किंग मैनेजमेंट एंड पेडिस्टनाइजेशन सेल बी प्रिपेयर फॉर दिस जोन ठीक है ऑल दी लोकल एरियाज क्या होगा सी बी डी होगा तो उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है तो उसके उसके रिगार्डिंग क्या होगा कि जो भी रेसिडेंशल एरिया है जो भी लोकल एरिया है ठीक है वो प्लॉट यूटिलाइजेशन हो रहा हो या तो फिर रोड वाइडनिंग हो रहा हो पार्किंग मैनेजमेंट फैसिलिटी वहाँ पे डेवलप हो रही हो पेडिस्टनाइजेशन वहाँ पे डेवलप हो रहा हो तो जो भी सारी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ से जुड़ी हुई है और इन दिस जोन में ही वो प्रिपेयर करना है ठीक है तो ये सी बी डी होगा सी कहीं कहीं कौन कौन सी जगह है जहाँ पर अभी ये इंडिया में पाया जाता है ठीक है अभी वहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है तो अहमदाबाद और गुजरात में गांधीनगर ले लो ठीक है गुजरात इन्फॉर्म इंटरनेशनल फिनंस टेक्स सिटी हो गया फिर बेंगलोर में एमजी रोड हो गया चंडीगढ़ में सेक्टर 17 हो गया वो सीबीडी है चेन्नई में अन्ना सलाई और टी नगर पेरी स्कॉनर हो गया कोयम्बतूर में है कोची में कोलकाता में मुंबई में बेला डेस्टेट और न्यू दिल्ली में है ठीक है तो ये कई सारे इंडिया के ऐसे प्री डिफाइंड सी है ठीक है कि ऑलरेडी वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है तो यहाँ पर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी की जो भी यहाँ पर कोर कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फिर कोर कॉमर्शल बिजनेस जो हो रहा है वो इस हिसाब से यहाँ पर हो रहा है फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करें तो यहाँ पे एक तो नो बाउंड्रीज है ठीक है हमने आगे भी डिस्कस किया था कि इसकी कोई बाउंड्रीज यहाँ पे मार्क की नहीं जाती है तो वर्ड डिस्ट्रिक्ट इज द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सी बी डी इज यूज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल मैनर सो इट कैन बी डिफाइंड ऑन द मैप थ्रू मेंटल कंस्ट्रक्ट सो देर वुड बी नो वोल फॉर फेंस अराउंड द सी बी डी यहाँ पे कोई ऐसी बाउंड्री यहाँ पे पाई नहीं जाती है कोई ऐसी बनाई नहीं जाती है ठीक है इट इज़ द कंसेप्चुअल मैनर है ये टोटली क्या है कंसेप्चुअल मैनर है कि जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स uh, या तो ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे डेवलप होगा उसी के आधार पर यहाँ पे सी बी डेवलप होगी या तो फिर कोई भी टाउन या तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि ये एरिया यहाँ पे सी नहीं बन सकता जो भी डेली रूटीन ह्यूमन लाइफ की डेली रूटीन में जहाँ पे भी कंजेस्टेड और ऑल ओवर दी कमर्शियल बिजनेस और एनवायरमेंट जहाँ पे Uh, वो खड़ा हो सकता है वो उसी जगह को हम आप क्या बोल सकते हैं सीबीडी बोल सकते हैं फिर नाइदर एंड साइनबोर्ड लाइक यू आर एंटरिंग इन सीबीडी वुड बी सीन ठीक है यहाँ पे जब आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पे कोई ऐसा साइनबोर्ड नहीं होगा कि यू आर एं
तो ये इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि उसके रिगार्डिंग कोई भी नो बाउंड्रीज है नो एनी कोई फेंसिंग यहाँ पे इंस्टॉलेशन है तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई अभी दूसरी आ रही है एक्सेसिबिलिटी इट इज इन देंटर इन टर्म्स ऑफ द एक्सेसिबिलिटी एंड इट इज एक्सेबल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द रेसिडेंशियल एरियाज एंड ऑल्सो फ्रॉम द एरियाज विच आर लाइन इन आउटर एंड रिमोट जोन ऑफ द सिटी ठीक है या तो फिर मान लो कि कोई भी टाउन है उसमें दो या तीन रिंग है आउटर रिंग इनर रिंग और सब इनर रिंग या तो फिर कोई भी रिमोट एरिया हो रिमोट या रूरल जोन हो तो वहीं से भी आप एक्सेसिबल यहाँ पे कर पाओगे कोई भी आप रेसिडेंशियल एरिया में रे, आ, हो और रेसिडेंशियल जोन में हो तभी भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए फिर इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कुछ ऐसी है टोल बिल्डिंग्स सी बी हैज इंटेंस कंपटीशन फॉर लैंड यूज टू डील विथ एंड सो इट हैज मोर वर्टिकल एक्सपांसन राधर देन होरिजोनटल एक्सपांसन ठीक है अभी क्या होगा कि अभी एक तो ऑलरेडी शॉर्टेज है लैंड की तो अभी होरिजोनटल लैंड की तो बात ही नहीं आएगी ठीक है वाइडनिंग अभी नहीं होगा अभी क्या होगा वर्टिकल एक्सपांसन यहाँ पे ज्यादा होगा ठीक है दैट्स वे दैट्स वाई इट हैज ए ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ द टोल बिल्डिंग देन एनी अदर रीजन ऑफ द टाउन ठीक है यहाँ पे क्या है कि ज्यादा कंसंट्रेशन वो टोल बिल्डिंग्स पे ही होगा ठीक है सीबीडी इंक्लूड द मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड ऑफिस लार्जेस्ट रिटेल स्टोर्स आप देखोगे कि अभी जो भी इनोवेशन हो रहा है अभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और एज एज पार्ट ऑफ द वर्टिकल एक्सपांसन ठीक है आपने कहीं ऐसा देखा है कि कोई एक ही यूनिट है कोई बैंकिंग सेक्टर हो गया कोई पोस्ट ऑफिस सेक्टर हो गया कोई कमर्शल बिजनेस सेंटर हो गया तो ये ओरिजोनटल एक्सपांसन से ज्यादा ही क्या होगा वर्टिकल एक्सपांसन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूनिट वो सारे एस्टेब्लिशमेंट हो गए तो उसको हम बोल सकते हैं कि टोल बिल्डिंग यानी कि मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड ऑफिस लार्जेस्ट रिटेल स्टोर इन दी वर्टिकल कॉन्सेंट्रेशन वर्टिकल एक्सपांसन फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है वेहिकुलर एंड पेडिस्टेंट ट्राफिक इट अट्रैक्ट बिजनेस फ्रॉम दी वोल अर्बन एरिया विच ऑल्सो इंक्लूड द पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस एंड एथनिक एथनिक ग्रुप्स ठीक है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही पर्सन यहाँ पे आ सकता है यही व्हीकल यहाँ पे आ सकता है ठीक है ऐसा नहीं ये सारे को अट्रैक्ट करता है ऑल दी पीपल्स आर नीड क्रिएट इन दी डे ऑफ दी लाइफ सो ऑल दी पीपल्स आर कनेक्टिंग इन द सीबीडी एरियाज सो यहाँ पे कंजेस्टेड एनवायरनमेंट ज्यादा रहेगा सो द एरिया बिकम्स मोर कंसनट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द वेहीकुलर एंड पेडिस्टेंट ट्राफिक ठीक है अभी आप मान लो कि जूनागढ़ में हो और जूनागढ़ में आप एम रोड जाओ ठीक है एम रोड का जो भी एरिया है तो आपको पता होगा कि ये एज पर हमारे जूनागढ़ का सीबीडी की तरह ही है ठीक है सीबीडी की तरह ही यहाँ पे जूनागढ़ के आसपास में रूरल एरिया की कोई बात कर लो ठीक है अभी कोई भी रूरल एरिया ले लो तो वो क्या करेंगे कि उसको शॉपिंग करना होगा तो वो कौन सा उसको सीबीडी बी के में होगा ठीक है तो इसको उसके नियर में जो होगा वो हमारा एम रोड के आसपास का जो भी एरिया उसके एराउंड में वही यहाँ पे रिमोट एरिया या तो फिर रूरल एरिया में से पब्लिक यहाँ पे ही अट्रैक्ट होगी तो यहाँ पे टोटली वेहीकुलर और पेडिस्टेंट ट्राफिक यहाँ पे होगा आप अच्छी तरह से समझ पाओगे ये बात फिर पार्सल यूज फॉर द रेसिडेंशियल पर्पसेस द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर जनरली यूज बाय कॉमर्स एंड बिजनेस ऑफिसेस ठीक है आपको भी पता है कि अभी मल्टी स्टोरी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो खास तौर पे एक तो कॉमर्स uh, या तो फिर बिजनेस ऑफिस यहाँ पे हो रही है एंड बिकॉज ऑफ द मोर इंटेंसिटी ऑफ द बिजनेस यूजेस इट इज लेस यूज फॉर द रेसिडेंशियल पर्पजेस ठीक है अभी क्या हो रहा है एज पर दी मोर इंटेंसिटी क्राइटेरिया बिजनेस यूजेस के लिए वो बिल्डिंग्स वो ज्यादा यूज हो रहे हैं एज पर दी मल्टी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड लेस यूज फॉर दी रेसिडेंशियल पर्पज ठीक है अभी रेसिडेंशियल होगा ऐसा नहीं होगा कि रेसिडेंशियल नहीं होगा लेकिन क्या होगा कि भाई मान लो कि जी प्लस फाइव या तो जी प्लस थ्री बिल्डिंग्स है तो उसके जो भी ग्राउंड फ्लोर पोर्सन रहेगा वो एज पर दी सी बी क्राइटेरिया वो कॉमर्शियल या तो कोई बिजनेस ऑफिस या तो कोई अदर कोई सेक्टर वहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा However, it in developing areas of Indian cities, many areas of the CBD areas is being used for as a residential in Delhi, Mumbai, Kolkata. More than the 25 percent of the peoples are including uh, combined in the CBD and residential. ठीक है यहाँ पे ये तीन सिटी का जो नाम देखा दे रखा है ठीक है एक तो दिल्ली हो गया मुंबई हो गया और कलकत्ता हो गया तो उसमें 25 परसेंट एरिया ऐसा ऐसा जोन है कि वहाँ पे कंबाइन है सी और रेसिडेंशियल अपर स्टोरी ऑफ दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर यूज फॉर दी रेसिडेंशियल पर्पस ठीक है अभी मैंने आगे बोला था कि अगर ये जी प्लस या जी प्लस है बिल्डिंग या तो, तो उसमें क्या होगा कि जो भी यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर या तो फिर फर्स्ट फ्लोर रहेगा उसका टोटली कमर्शियल रहेगा और उसके ऊपर रेसिडेंशियल यहाँ पे होगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बात होगी कि भाई उसका वर्
ठीक है अभी कोई भी यहाँ पे सी की सेम क्राइटेरिया तो फिर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आपको देखने को नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी जोन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मिक्स यूजेस ऑफ रिटेलिंग सो मिक्स यूजेस ऑफ दी बैंकिंग सेक्टर पोस्ट ऑफिस बिजनेस एंड कॉमर्स सेंटर्स यहाँ को आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये इसकी एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मास्टर प्लान तो डेवलपमेंट ऑफ दी प्लान मास्टर प्लान कैसे होगा वो हम देखते हैं डिटेल में मास्टर प्लान और डेवलपमेंट प्लान और ए टाउन प्लान इज जनरल प्लान फॉर दी फ्यूचर लेआउट ऑफ दी सिटी अभी क्या है मास्टर प्लान की अभी जो भी फ्यूचर में वाइडनिंग होगा फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उसका एक ले है ब्लू है मास्टर प्लान ऑफ द डेवलपमेंट प्लान इज दस ए ब्लू प्रिंट ऑफ द वेरियस प्रपोजल्स दैट आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड टू कंट्रोल द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द टाउन इन कोऑर्डिनेट मैनर ठीक है यहाँ पे क्या करना है कि मास्टर प्लान डेवलपमेंट जो भी हो रहा है एक तरह की एक वेरियस प्रपोजल की एक ब्लू प्रिंट है ठीक है वो इम्प्रूव एग्जिस्टिंग कंडीशन जो भी है और अभी टू न्यू डेवलपमेंट होगा तो फ्यूचर में किस हिसाब का ग्रोथ होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन मैनर में उसको एक लेआउट किया गया है टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर को इट शो बोथ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज स्ट्रीट ऑफ और रोड ओपन स्पेसेस पब्लिक बिल्डिंग्स एक्सेट्रा यहाँ पे क्या होगा कि अभी जो भी पुराने स्ट्रक्चर है पुराने स्ट्रीट से रोड से लोकल रोड से ओपन स्पेसेस गार्डन्स उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो भी न्यू डेवलपमेंट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम उसका जो भी ब्लू है उसको हम बोल सकते हैं मास्टर प्लान या तो फिर डेवलपमेंट प्लान इट इज प्रिपेयर आइदर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एन ओल्ड सिटी और फॉर ए न्यू टाउन टू बी डेवलप ऑन वर्जिन सॉइल ठीक है अभी कोई एरिया ऐसा ही होगा कि वहाँ पे कुछ अभी डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है ठीक है अभी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं और ऐसे ओपन लैंड ही है तो जो वर्जिन सोल पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा होने वाला है उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना है वो प्रपोज ड्रॉइंग में यहाँ पे कंसिडर करना है सच ए प्लान मस्ट बी रियलिस्टिक आइडियल टू बी एम एट प्रिजर्विंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ द टाउन यहाँ पे क्या है एक रियलिस्टिक थ्री डी मॉडल यहाँ पे क्रिएट करना है आइडियल यहाँ पे कन्वीनसी फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट करना है उसका एम ये है रिजर्विंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ द टाउन यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द टाउन वो इंडिविजुअल यहाँ पे होना चाहिए ठीक है वो किसी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए इट इज द नोट ए फिक्स प्लान एज इट इज एमेनेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम कीपिंग इन व्यू द न्यू अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स ठीक है यहाँ पे ये भी हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए फ्यूचर में जो भी ग्रोथ हो रहा हो एज पर दी प्लान एंड एज पर दी लेआउट ऑफ द मास्टर प्लान ही होना चाहिए तो ये टाइम टू टाइम हमको ध्यान में रखना है फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया मास्टर प्लान का इट सर्व एज ए गाइड टू बी प्लान टू द प्लानिंग बॉडी फॉर मेकिंग एनी रिकमेंडेशन फॉर पब्लिक इंप्रूवमेंट इट सर्व एज ए पॉलिसी फ्रेमवर्क टू फुलफिल द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कम्युनिटी ठीक है जो भी कम्युनिटी वहाँ पे लाइव कर रही है उसकी जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको भी यहाँ पे फुलफिल करना है इट सर्व एन ओवरऑल पिक्चर एंड प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द टाउन जो भी यहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है जो भी पिक्चर एंड प्रोग्राम्स है उसको भी हमको ध्यान में रखना है इट्स ऑल द अरेंजमेंट्स यूनिट्स ऑफ द टाउन इन सच ए मैनर दैट प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर रिक्वायरमेंट रिमेन सेटिस्फाइड जो भी फ्यूचर की नीड्स है वो यहाँ जो भी यहाँ वहाँ पे है यानी कि रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल कमर्शियल एज पर दी जोनिंग एज पर दी टाउन प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे वो फुल्ली सेटिस्फाई यहाँ पे होने चाहिए ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ द टाउन आर सो अरेंज इन रिलेशन टू ईच अदर एज टू द मिनिमाइज चांसेस ऑफ म्यूचुअल कंफ्लिक्ट ठीक है यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है रिगार्डिंग टू टाउन एंड अरेंज अरेंजिंग रिलेशन टू ईच अदर एरिया ईच अदर टू जोन तो ये क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट जो म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट है जो भी तो वो मिनिमाइज यहाँ पे होना चाहिए यानी कि बेटर कन्वीनसी बेटर फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट होगी तो वो सारे प्रॉब्लम म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट के यहाँ पे अटकाए जाएंगे ठीक है प्रिवेंट कर दे जाएंगे इट हेल्प इन इंटेलिजेंट यूज ऑफ पब्लिक फंड एज पर दी फिक्स प्रोग्राम और जनरल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पे क्या है कि इंटेलिजेंट यूज ऑफ द पब्लिक फंड्स अभी पीपीपी मोड हो गया या सेमी गवर्नमेंट पब्लिक मोड हो गया ठीक है तो ये सारे मोड को ध्यान ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंट यूज ऑफ द पब्लिक फंड्स को एज पर द फिक्स प्रोग्राम ठीक है हमारी जो भी लेआउट या तो ब्लू प्रिंट में जो भी गाइडलाइन है उसके रिगार्डिंग ही यहाँ उसको कोस्ट करना है ठीक है तो जनरल वेलफेयर कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ही यहीं पे उसको एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो भी खर्च करना है वो ऐसे ही
तो कि नेसेसिटी क्या हो गई मास्टर प्लान की इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इन सिस्टमेटिक वे है ठीक है अभी जो भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा कमर्शियल का डेवलपमेंट होगा रेसिडेंट का होगा तो प्रॉपर वे में होगा ठीक है इन प्रॉपर वे में यहाँ पे एक सिस्टमेटिक मैनर यहाँ पे क्रिएट होगी फिर डिस्करेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टाउन इन अनप्लान वे ठीक है अभी कोई भी स्ट्रक्चर अनप्लान यहाँ पे नहीं होगा डिस्करेज वे जो भी ग्रोथ हो रहा है ठीक है जो भी अनप्लान ग्रोथ हो रहा है उसको यहाँ पे प्रिवेंट कर दिया जाएगा तो ये इसकी नेसेसिटी है इट गिव द प्रस्पेक्टिव पिक्चर ऑफ द टाउन व्हेन फुली डेवलप ठीक है एक तो प्रस्पेक्टिव पिक्चर यहाँ पे एक तो एक बेटर लाइफ यहाँ पे क्रिएट करता है मास्टर प्लान इट लिमिट अन प्रेजेंटेड ठीक है अन प्रेजेंट प्रेजेंटेड फ्लो ऑफ द रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरिया टू ए सर्टेन एक्सटेंट ठीक है यहाँ पे जो भी अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे अनप्रेजेंटेड यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसको यहाँ पे लिमिट एक फिक्स कर देना है वो सर्टेन एक्सपेंट एक्सटेंट जो भी हो रहा है उसके एक लिमिटेशन क्राइटेरिया यहाँ पे क्रिएट करना है कि भाई इससे आके अभी इतना ही डेवलपमेंट होगा यहाँ से ये प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ही डेवलपमेंट होगा तो ये उसकी सभी नेसेसिटी हो गई कि ये अभी होना ही चाहिए जब भी हम प्लान कर रहे हो मास्टर प्लान तब ये प्रॉपर जो भी वे है यहाँ पे फॉलो करना है ठीक है तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि डेटा रूबी कलेक्शन ठीक है अभी कौन कौन से ऐसे डेटा की हमको नेट्स होगी मास्टर प्लान डेवलपमेंट के लिए तो ये सारी बातें अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर फीचर्स ऑफ दी मास्टर प्लान आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ दी लैंड तो ये अभी सारी जो भी डिस्कशन है वो अभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे आज का जो भी सेशन यहीं तक रखते हैं अभी जब आप नेक्स्ट सेशन डाउट सोल्यूम में आओ तो एक बार अच्छी तरह से वीडियो देख लो और वहीं से ही हम वो डाउट सोल्व करेंगे ठीक है तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से एक वीडियो ये एक या तो फिर दो दो बार ये स्पीड बढ़ा के आप एक बार देख लो वीडियो ठीक है तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच